Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Мало. Я хочу подякувати особисто Шарль Мишель. Дуже дякую. Тил. And how this may affect the negotiations with Russia? The Kremlin's goal is to destroy the sovereignty of Ukraine. It's also to divide the European Union. And he will not succeed. And the recent tweets have demonstrated, even in difficult circumstances, that the 27 member states, we were systematically able to take decision all together by unanimity. Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там по, под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Женлый Владимирович, вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода Азовсталь. На момент окружения 11 марта общая численность группировки ВСУ, националистических формирований, а также иностранных наемников, которых тоже было достаточно, в улице составляла более 8100 человек. Shipment of military military materials is on its way to Ukraine. In fact, a ship of the Spanish Navy 
and the Isabel sailed off today from uh, a Spanish port bound for Poland, loaded with uh, 200 tons of modern ammunition and other material. The ship carries uh, 30 trucks, several special heavy transport vehicles, and uh, 10 smaller vehicles loaded with the military material that will be transferred to Ukraine. This is the, the largest shipment made up to now, more than doubling what we have sent so far. Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east and the Donbas region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones, 